Bienvenidos, señores de la muerte, a un nuevo episodio de Black Mitu Kukon, en el cual vamos a continuar justo donde lo dejamos. Vamos a seguir. Va a sonar fatal, pero a la zorra que salvamos no es porque intente insultarla, sino porque es un zorro hembra. O oh, más salud máxima, madre mía, voy a acabar con la salud hasta la otra punta de la pantalla. <risa> vamos a ayudar a este zorro hembra. I've let go of our blood feud, but he still holds so much hostility. My brother's minions are everywhere. Stay close to me, kind monkey. Brother and I used to play around there. The valiant sick had their ways of amusing us. What fun we had together. Tú traiciona me, zorrita. And you can pass by that crack ahead. Okay. En verdad, si me agacho, puedo pasar por ahí también. <risa> Hombre, a ver, cuando tienes agujeros de tu tamaño yo tengo que pasar arrastrando, pues cosas más raras se está haciendo la luz. What the fuck? Sector enorme. ¿Qué so hago? Entonces, ¿qué? ¿Salto? ¿Simplemente salto? ¡Yo lo! piedras del capítulo 2 pero de fuego y mucho más duras y eso va a ser otro enemigo tiene toda la pinta por lo menos estos no explotan de momento Tarde, señor. No lo escudo yo de ahí. Porque he matado un par de... He matado un par de... De carros. No sé cuántos carros son. Así que voy a ir a ver al toro. A ver si eran dos carros. O eran más. ¿Puedo bajar por aquí? No. Va a ser un poco coñazo venir a ver al toro todas las veces. Pero es que no me ha dicho cuántos carros debo encontrar antes de venir a cobrar. 
Y esta gente suele darte cosas cuando haces sus misiones. Toro, tendrías que haberlo visto lucha épica contra dos carros. I tolerate no evil under my nose. Neither does my axe. Bring me more revenants so I can chop them up. Heed my words. The red boy's carts are nothing more than a distraction. Thinks he can outwit me. <laughs> bah, that brat. <sighs> Make haste and head up the mountain. We must figure out what he is planning. <laughs> Parece que ha matado a los carros, pero aún así ahora quiere que suba a la montaña. Ah, vale, no son cinco. Ok, ok, ok. Cinco carros. Vale, gracias, Thor. Ahora ya por lo menos. Aún así me ha soltado conversación nueva, eh. O sea, me ha soltado diálogo nuevo, pero. No sabía cuántos carros. O sea, si me dice carros, puede ser de dos a infinito. Carros abarca mucho. Pero vale, ya sabemos que son cinco. Cinco carros, pues. Y volveremos a hablar con el señor Toro. Podemos continuar nuestro camino tranquilamente. del valle, valle de la fragua ok valle de la fragua uh, cuidado ostras chaval me patean las piedras a ver, morderme no me van a morder pero patearme me patean no va a ser de bien Cuidado, monito, cuidado. Esto es un enemigo. Pero vamos, pero como vida. Hala. 
voy a ir machacando el... Amigos, uh, mira, si es que hay un cofre y todo ahí. ¿Qué dices? Uh, menuda hostia. Vale, a ver. Me sigo quemando. No sé por qué me sigo quemando. Cuando se decía que ya no me iba a quemar. Usaba la calabaza Pero bueno, me quemo bastante menos que antes Buenas, colega Hostia, tú me quemo, pero de verdad, eh Calavera del tesoro tortuga Ah, porque te quedas igual Yendo por la lava ¿Y ahora, ahora qué? ¿Ahora dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¡Ostras! Mm, no me está gustando esto Vale, chicos, me he vuelto a caer Mientras no estaba grabando Pegándome con el... Pegándome con el bicho este del escudo. Así que... Por eso y por lo cabezón que soy... Vamos a descubrir qué narices hay en, en la lava. seguir por aquí si volver a vamos a volver a esta zona este este ha sido el cabrón que me ha tirado parece que me va a volver a tirar
Vamos a ver qué hay por aquí. También me he colocado la capa que te da inmunidad. La capa que te da inmunidad al fuego. Creo que nos va a servir de mucho en esta zona. Que de hecho fue la primera capa que conseguimos. Esta. Este es uno de los carros, ¿no? Voy a seguir tirando. Ok, pues habrá que volver a por ese látigo en algún momento. Son un poco liosos Pero bueno, vamos a terminar de ver que por, por la lava Si es que hay algo Una piedra grande Ahí por la lava para quitarte el fuego ok estos árboles me imagino son árboles anti lava oh shit he tocado el árbol anti lava que no era jefe pedernal what the fuck Oh, 
Espíritu, jefe pedernal. Vamos a ver. ¿O vara nueva? ¿Qué me estás container? ¿Vara nuevo? Bastón de karma abrasador. 100 de ataque base, 40 de defensa y 10 de resistencia a los quemadores. Los ataques pesados cargados en, que, en pose de machaque cuestan, que cuestan más de 3 puntos de concentración. Inflige un efecto de lava explosivo en el terreno. ¡Uh! ¡Mola! ¡Qué guapo! Podríamos probarlo. Vamos a ver... Bueno, cuando tenga para hacer el bastón, claro. Adopta la forma de una roca sólida negra después de golpear al enemigo para desviarlo. Aumenta ligeramente la resistencia a las cuatro maldiciones. Bueno, no está mal. Estoy escuchando bichos. Intentando causarme algún mal. A ver, por aquí parece que no se puede subir. Pero no veo a dichos bichos. Vale, ya los veo. Y pues vamos a ver el camino principal, a ver hasta dónde me lleva. Aunque por ahí hay más camino con lava y tal. Buenas tardes. Lista la piedra esta. Dale un segundo. <risa> digo, estoy viendo la vara y digo, o esa no es mi vara. Lleva la vara que no era. Vale, eso va hacia arriba, así que me imagino que esto será como más secundario, esta parte. Tío, siempre me fallan los ataques. Cuanto más le interesa al bicho fallarme... No sé por qué se ha activado el manto ignífugo, pero vale. Lazo celestial. Uh, uh. Este tenía un brillo azul y ni me había dado cuenta. Me atraga y pilla espíritu. A ver si encontramos algún espíritu decente. He encontrado uno de los bichos esos que estaban en la lava. Que no parece estar tan mal. Que te aumenta el daño. A ver, tiene que andar por aquí. Este, te aumenta el daño. Por, infligido por los ataques de 3 y 4 puntos Pero el ataque parece una castaña El ataque es decir, hay un ratazo cargando y ya luego pega A ver, podríamos probarlo Igualmente si total 
tenemos para mejorar cosas, pero también me llama la atención este, que aumenta la probabilidad del golpe crítico y el daño crítico, un poquito. Y también me llama la atención... Uh, ¿Dónde estaba? Había otro que te daba un poco de daño o algo de eso. Aumentaba ligeramente el daño o algo así. Bueno, vamos a ver qué hace este. Aumenta moderadamente la reducción de daño durante un breve periodo de tiempo después de que te golpeen. A ver, eso no está mal. Pero la habilidad parece una gacota. Si es que nuestra rata no falla. Nuestra rata es buenísima. En la rata confiamos. ¡Epa! Hablando de la rata. Toma. Mira por ahí. Toma. Esto es buena la rata. In the rat we trust. ¿O oh, jefe? <laughs> Wanted monkey. Wanted star. <laughs> Wanted dead or alive. <laughs> Intruders to the Princess Palace face death. Ostras. Que hay otro aquí. Máquinas los dos. Eso te iba a decir, más te vale soltarme <ríe> un espíritu o algo. Nube de niebla, niebla de nubes. Me ha dado solo uno, así que me imagino que para conseguir al otro tengo que matar a este primero. Adopta la forma de nube de niebla y blando un manojo de incienso para azotar al enemigo. Eh... Después adopta la forma de niebla de nubes y lanza tres rayos para golpearlo. Reduce moderadamente el coste de magia del paso nuboso. Nah. 
No estoy interesado, gracias. Ah, todo esto no hemos cogido todavía la mejora de la reliquia. A ver. Aumenta la probabilidad de golpe crítico del siguiente ataque al consumir una medicina. No estamos interesados. Inmovilización. Afecta a todos los enemigos alrededor del objetivo. Uh, eso puede estar súper bien. Eh, cada aderezo equipado aumenta ligeramente la recuperación de salud de la bebida. Uf, ese también está muy bien. Sería este o este. A ver, inmovilización realmente lo utilizo solamente con, con enemigos eh, potentes. Así que vamos a... Vamos a coger más healing. Vamos a ser una tanqueta absurdamente potente. Vale, otro templo por aquí. Vamos a descansar para recuperar nuestra magia. Y a ver qué tenemos por aquí. Tenemos cositas aquí a la derecha, nada más entrar. Aumenta la magia máxima, gracias. Sí, sí, sí. Me parece bien. Y este cofre. Más sangre de toro férreo que no voy a utilizar. Vale, vamos a terminar de explorar esta zona un poquito. Ya dejamos el vídeo. ¿Tú qué? ¿Te crees un jefe ahora de repente? Combo de cuatro. Un segundo, quiero coger la plantita. materiales de mejora se escucha por ahí algo grandote le tira fuego tú, máquina. Vale, a ver, yo estaba viendo una llamita. He visto una llamita por algún lado. Sé que la he visto. Ahora, ¿dónde? Buena pregunta. Ahí está. 
kind of dead. Oh, they're both deep. Tenemos la llama. Y creo que todo esto está ya más que investigado. Por lo menos lo que es por la parte de la lava. Vamos a investigar ahora por la parte de no lava. De hecho, sabéis que este va a ser un episodio de tamaño normal y vamos a dejar la parte de no lava, porque si no me lío, para el próximo episodio. Ya sabéis chicos, de hecho voy a dejar aquí en la escalerita. Espero que os mole el juego, que os haya molado ese último jefe. Nos vemos en el próximo. Suscribe por ahí. Hasta la próxima.